প্রোগ্রামিং এসেনশিয়ালস এ আজকের লেকচারে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকের লেকচারে আমরা ব্যবহারিক অংশ নিয়ে আলোচনা করব 13 নম্বর লেকচারে ছিল আমাদের ব্যবহারিক অংশ নিয়ে তো আমাদের আজকে যে আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাইথন প্রোগ্রাম আর এই প্রোগ্রামগুলো সাধারণত তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং কি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় আসবে তো খেয়াল করো আমরা ফারস্টে একটা প্রোগ্রাম লিখছি এখানে দুইটি সংখ্যার যোগফল অথবা বিয়োগফল অথবা গুণফল অথবা ভাগফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম তো এখানে যদি তুমি যোগফল পারো তাহলে বাকি সবগুলোই পারবা এবং কি তারপরে আসলে আমাদের খেয়াল করো আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম এবং সর্বশেষ একটা প্রোগ্রাম রাখছি আমরা ত্রিভুজের অথবা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম তো এখানে একটু খেয়াল করো যে ত্রিভুজ অথবা সমকোণী ত্রিভুজ যদি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা আর যদি সমকোণী কথার উল্লেখ না থেকে শুধুমাত্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল উল্লেখ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ত্রিভুজ দিলেই হবে সমকোণী দিতে পারো অসমবাহ দিতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু ছোট তাহলে এটা অ্যান্সার করাটাই সবচেয়ে বেটার আর যদি পরীক্ষা আসে যে অসমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে রুড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি সেই সূত্র যে ত্রিভুজের মধ্যে ছিল সেই অ্যান্সারটা দিতে হবে ওকে তো আমরা এখানে কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা শুরু করতেছি তো খেয়াল করো পাইথনের প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য আমরা জানি যে পাইথনের যে আইডি এলই যেটা আমরা গত লেকচারে ইনস্টল করা দেখছি সেই আইডি এলইকে ওপেন করতে হয় তো আইডি এলই ওপেন করার জন্য কম্পিউটারের এই যে নিচে যে টাস্ক বার থাকে তার একদম বাম পাশের স্টার্ট মেনু থেকে আমরা আইডি এলই কথাটা লিখে সার্চ করতে পারি এবং এই আইডি এলইকে আমরা ওপেন করতে পারি ওকে তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের পাইথনের শেল তো এই পাইথন শেলে নর্মালি আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করব না আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করব অন্য একটা ওয়েতে কারণ আমরা যদি পাইথনের শেলে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করি তাহলে সেই প্রোগ্রামে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটাকে আর সংশোধন করতে পারবো না তো আমরা এখানে প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম যাব ফাইলে একটু ভালোভাবে তোমরা খেয়াল করো একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো আমরা যাব ফাইলে ফাইল থেকে আমরা ক্লিক করব নিউ ফাইল ওকে তো এখন দেখো নিউ ফাইলে যখন ক্লিক করছি আমাদের কিন্তু আরেকটা নতুন উইন্ডো চলে আসছে এখানে এবং কি এই উইন্ডোর নাম আসছে এখানে আনটাইটেলড তো শুরুতে আমরা ফাইলে থেকে এই আনটাইটেলটাকে সেভ করে নিব তো ফাইলে ক্লিক করে এই যে নিচের দিকে দেখো সেভ অ্যাজ কথাটা লেখা আছে তো এই সেভ অ্যাজ আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে আমাদের এই প্রজেক্টটা সর্বপ্রথম সেভ করব ধরো আমি এটাকে ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি ফোল্ডারটার নাম দিলাম আমরা পাইথন প্রোগ্রাম ওকে তো আমরা এই পাইথন প্রোগ্রামের ভিতরে যেহেতু আজকে আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রাম তো আমরা লিখি এখানে ফার্স্ট প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে আমাদের যে ফাইলটা তৈরি করতেছি বা যে প্রোগ্রামটা তৈরি করতেছি সেই প্রোগ্রামের নাম দিলাম আমরা ফার্স্ট প্রোগ্রাম লিখে সেভ এখন দেখো এখানে কিন্তু চলে আসছে ফার্স্ট প্রোগ্রাম তো এখানে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখব তো আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা ছিল এক নম্বর প্রোগ্রামই ছিল দুইটি সংখ্যার যোগ ফল বের করা তো দেখো আমরা দুইটা সংখ্যাকে যোগ করতে পারি খুবই সিম্পল আমি যদি লিখি এ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইকুয়াল টু টেন সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি এবং কি প্রিন্ট করবো আমরা কাকে এ সামকে ওকে এখন দেখো আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে এই যে রান অপশন আছে এই রানে ক্লিক করে এখান থেকে রান মডিউল এফ ফাইভ এটাকে ক্লিক করবো ওকে দেখো আমাদের অ্যান্সার চলে আসছে কি পাঁচ আর দশ যোগ করে অ্যান্সার চলে আসছে পনেরো তো দেখো এটা আমি এখন যতবারই রান করব একটু খেয়াল করো এই প্রোগ্রামটা আমি যতবারই রান করব ততবারই আমাদের সেম অ্যান্সার আসবে আমি যদি আবার রান করি দেখো তো সেম পনেরো অ্যান্সারটা চলে আসছে এখন দেখো তো আমি যদি এরকমভাবে একটা সফটওয়্যার তৈরি করি সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু কখনোই চলবে না কারণ আমি এই সফটওয়্যারটা যতবারই রান করতেছি ততবারই অ্যান্সার আসতেছে কত পনেরো তো আমাদের এই জন্য এই সফটওয়্যারটাকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে ইউজাররা তাদের ইচ্ছা মতো কোনো একটা মান বসাতে পারে তো এভাবে যদি করতে চাই তাহলে খেয়াল করো আমি এগুলোকে কেটে দিলাম এখানে তো আমরা এখানে লিখব 
ए एक टर वेरिएबल आम रोल लीजिए जानी वेरिएबल चीज़ इस टाइप की आर और पूरी कर हाले प्रोग्राम टे ए भावी लिखता है एक उन जब भी हमने अमी देखा ही थी सी तो देखो ए एक टर वेरिएबल ओके इक्वल ये वेरिएबल टा के हम रा इनपुट निबो तो हम रा लिख बो इनपुट फास्ट ब्रैकेट शुरू फास्ट ब्रैकेट शेष ये इंटर योर फास्ट नंबर ख्याल करो आम लिख लाम प्लीज इंटर योर फास्ट नंबर ताशोले ए प्लीज इंटर योर फास्ट नंबर एक और थोड़ा क्या नो लिख लाम कारण अमी जो कुन प्रोग्राम टके रन कर बो रन करा शादे शादे एरो को मेक टर मैसेज शुक्र बाबर सामने और जो कुन एरो को मेक टर मैसेज शुक्र बे तो हम नाम रेक टर तो जब मन, अम्म जो देखो कोई के रन को देखो ख्याल करो तो हम बुस्ते बर बा रन रन मॉड्यूल F5 ओके देखो ऐसे शुरू देश वाला स्टेप प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर तो एक हंते हैं अम्म इच्छा मोतो एक टा नंबर प्रेस करते वाली दोनों नंबर प्रेस करो अम्म थर्टी अथवा सिक्सटी अथवा फोर्टी एक हम किन दमादेर इच्छा तो लेमी आर एक टर्शन का की इनपुट नहीं दोरो बी नामे एक टर्शन का निलाम इडे कमें लिखलाम इनपुट या की बाबे भीतर एक टर मैसेज शो करो बम्रा प्लीज इंटर योर सेकंड नंबर तो लिखिए अल करो अमी दो टर्शन का की खाने इनपुट निलाम एक टर ए या एक टर बी ओके यहाँ नमी की करो ए दो टर्शन का के जोक करो तो लिखते � इक्वल ए प्लस बी जेतो अमी जोक करा कंप्लीट तले हम अम्रा की करुँगे इशांग का दुड़ा के जस्ट प्रिंट करुँगे तो तो देखो प्रिंटर भी तो लिखते बढ़िया अम्रा साम लिखे एक हम जो दिया मैं ये टाके रन करी देखो ओके देखो फर्स्ट मैसेज दिसे प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर दोरा मैं एक टाके नंबर दिलाम बीच इंटर तो नॉर्मली एक उन नमादे किन्तु आंसर आ शर्ट होता चल लीश कारण जी तो हमरा फर्स्ट नंबर दिस बीच एवं सेकंड नंबर दिस बीच तले शेख के त्रिआंसर आ शर्ट होता चल लीश किन्तु आमिज़ अपन इंटर बेस कर बो तो अपन एर आंसर आ बे दुई हज़र बीच एक टू ख्याल करो आंसर डे किन्तु ठीक ताई तो हमरे इसे ये खाने दूसरा शंक है कि इन पुटनी सी हमार आंसर डेट तो ख्याल करो इसे जो दूसरा शंक है कि इन पुटनी सी बीच बीच आमी किन्तु प्रोग्राम के बोले दे ही नहीं जे आमी कौन धार ने शंक है इन पुटनी सी शेरा कि पूर्णो शंक है ना कि दशमिक शंक है ना कि जोटिल शंक है तो अब शोई प्रोग्राम तो जेही तो हम रहा शंखा दूध टके जोक कर बो तो जोगिर जो नॉर्मल हम रहा पूर्णो शंखा नीलो हो गए दशमिक शंखा नीलो हो गए तो धरो आमी पूर्णो शंखा नहीं गास कर बो ताहोले डाटा टाइप टम रहा को था ही डिक्लेयर कर बो शॉप शॉप आई मोने रख बा जे डाटा टाइप के हम रहा ये जे भीरी बोले को इक्वल जेमोन, हम जो भी पूर्णो शंखा नहीं कास करें, तो हमारे डाटा टाइप में नाम किसी लो, I N T बाय इंटीजर, तो ले देखो, I N T आर इनपुट, दूर एक दिन एक शायद लेगी गए से, एक जोन I N T पर है, हम रजित इस पेस बेहतर करते पर बुना, एक जोन फास्ट ब्रैकेट दिखाए एक टा, तो एक बंद देखो, ए दी के ब्रैकेट देखो ए दिगो हमारे देखो ना ब्रैकेट आसे दो इटा ए दिगो ब्रैकेट आसे दो इटा तो एक ही बाबे ए जी जब हमारा बी निस्सला में इनपुट तो इनपुट रह गए एक ना हमारे डाटा टाइप टेक उल्लेख करी दी थी होगे इंटीजर बा आई एनटी आर ए दिगो एक टा ब्रैकेट कंप्लीट करता होगे ओके एक उन जो दिया मिजिंस टके और अखुने आंसर आश्चर्य को तो हमारे एको फोर्टी अखुन किंतु शंकर डूडा किसे जो करते वर्षे तो अखुन देखो तो ऐसे जब हमरे आंसर टेड देखते सी शुद्ध मतलब चल लीज अच्छा जो दी आंसर रह गये ये रखो मैं एक टेम्पलेट शो करतो जे योर सामिशन नंबर इज़ फोर्टी 
বা তোমার যোগ ফল হচ্ছে চল্লিশ তো ঠিক এরকম যদি একটা মেসেজ শো করতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা দেখতে আরও ভালো লাগতো তো এরকম যদি আমরা করতে চাই তাহলে দেখো যেহেতু আমি একটা স্ট্রিং মানে ইয়োর সামেশন নাম্বার ইজ এখানে কিন্তু অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে তো যেহেতু আমরা একটা স্ট্রিং শো করব এবং কি সেটা আউটপুটে মানে ফাইনালি যে আউটপুট আসতেছে সেই আউটপুটে তো এখান থেকে দেখো তো আউটপুটের কমান্ড আছে আমাদের কোথায় এই যে প্রিন্ট এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট কমান্ড তো এই প্রিন্টের ভিতরে যে সাম লিখছি ঠিক এই সামের পূর্বে ডাবল কোটেশন দিতে হবে আমাদের ডাবল কোটেশন শুরু ডাবল কোটেশন শেষ এই ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমাদের সেই মেসেজটাকে লিখতে হবে যেমন আমি যদি লিখি ইয়োর সামেশন নাম্বার ইজ নিয়ে দেখো একটা কলন দিছি কলন দিলেও হবে না দিলেও হবে তো এই কলন কেন দিছি তোমরা আউটপুট দেখলেই সেটা বুঝতে পারবা তাহলে দেখো ইয়োর সামেশন নাম্বার ইজ কলন ডাবল কোটেশন শেষ এবং কি এই ডাবল কোটেশনের পরে বা এই সামের আগে জাস্ট একটা কমা চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে এখন দেখো যদি এই প্রোগ্রামটাকে আমি রান করি রান মডিউল এফ ফাইভ ওকে দেখো প্লিজ ইন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার ধরো আমি একটা নাম্বার দিলাম থার্টি আমার দিচ্ছে মতো দিতে পারবো এখন আর একটা নাম্বার দিলাম ফিফটি তো আমাদের অ্যান্সার আসার কথা কত এখন অবশ্যই এইটটি ওকে দেখো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এইটটি আসছে বাট এর আগে একটা সুন্দর একটা মেসেজ শো করছে যে ইউর সামিশন নাম্বার ইজ এইটটি এই যে দেখো আমি যে কলন চিহ্নটা দিছিলাম সেই কলন চিহ্নটা কিন্তু এই যেখানে চলে আসছে এর জন্য ওই কলন চিহ্নটা ওইখানে দিয়েছিলাম কারণ কলন চিহ্নটা থাকলে আর একটু দেখতে ভালো লাগবে তা আশা করি তোমরা এই দুইটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার প্রোগ্রামটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছো তো এখন দেখো যদি পরীক্ষায় আসে বিয়োগ ফল তো জাস্ট এই সামের জায়গায় আমরা কি লিখবো সাব লিখতে পারি সাব মানে বিয়োগ এ প্লাস বি এখানে কি লিখবো আমরা এ মাইনাস বি ইয়োর সামেশন লিখছিলাম এখানে লিখবো সাব ট্রেকশন সাব ট্রেকশন মানে বিয়োগ ফল একই জিনিস ওকে দেখো এটাকে যদি এখন আমরা রান করি ওকে রান মডি হলে ফাইভ দেখো আমি একটা সংখ্যা দিলাম এখানে ধরো চল্লিশ আর একটা সংখ্যা দিলাম ধরো থার্টি ফাইভ তাহলে অ্যান্সার আসার কথা কত অবশ্যই ফাইভ কারণ চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে কত হয় ফাইভ হয় একটু খেয়াল করো এখানে একটা ইরোড দেখে দিচ্ছে যে ইয়োর সাবস্ট্রেকশন নাম্বার ইজ বিল্ড ইন ফাংশন সাম ওকে তার মানে আমাদের এখানে একটা ভুল আছে ভুলটা কি খেয়াল করো আমি এখানে লিখছি সাব বাট প্রিন্ট করছি কাকে সামকে এর জন্য এই সামটাকে এখন চেঞ্জ করে আমাদের সাব কথাটাকে লিখে দিতে হবে ওকে এখন যদি আমি রান করি দেখো ধরো আমি এখন লিখলাম ফোরটি থার্টি ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসছে কি ইউর সাবট্রেকশন নাম্বার ইজ ফাইভ কারণ চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে অ্যান্সার থাকে পাঁচ একইভাবে দেখো আমি যদি প্রোগ্রামে একটু চেঞ্জ করে দুটি সংখ্যাকে গুণ করতে চাই তাহলে সাবের জায়গায় আমরা এখন কি লিখতে পারি ধরো সংক্ষেপে লিখলাম এম ইউ এল মানে মাল্টিপ্লিকেশন এখানে লিখতে পারি আমরা ইয়োর মাল্টিপ্লিকেশন নাম্বার ইজ মানে ইউর তোমার গুণ ফল হচ্ছে এখানে এখন কাকে প্রিন্ট করবো আমরা এই এম ইউ এলকে প্রিন্ট করবো এবং কি এই যেখানে যে মাইনার চিহ্ন ছিল এখানে আমরা জাস্ট গুণ চিহ্নটা দিয়ে দিব দিয়ে দেখো রান করি আমরা এখন আমাদের জাস্ট এটাকে গুণ ফল হিসেবে দেখে নেয় ধরো একটা সংখ্যা দিলাম আমি ফাইভ আর একটা সংখ্যা দিলাম টেন তাহলে পাঁচ আর দশ গুণগুলো হয় পঞ্চাশ দেখো আমার অ্যান্সারটা কিন্তু চলে আসছে ইয়োর মাল্টিপ্লিকেশন নাম্বার ইজ ফিফটি তা আশা করি তোমরা এই যোগ ফল বিয়োগ ফল গুণ ফল তিনটাই বুঝতে পারছো একইভাবে যদি আমি এখানে ভাগ চিহ্নটা দিয়ে দেই তাহলে সেটা ভাগ ভাগের কাজ করবে তা আশা করি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা তো প্রোগ্রামটি আবার একটু খেয়াল করো যেহেতু এটা আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রাম একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো তো শুরুতে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা ইনপুট হিসেবে নিছি কিন্তু আমরা জানি যে ইনপুটের পূর্বে অবশ্যই ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয় এখানে যেহেতু আমরা পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি এর জন্য এখানে কি লিখছি আমরা আই এনটি বা ইনটিজার ব্র্যাকের শুরু ইনপুট ব্র্যাকের শুরু এখানে একটা মেসেজ শো করেছি যে মেসেজটা ইউজার দেখতে পাবে যে প্লিজ ইন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার ওকে একইভাবে বি নামের আরেকটা ভেরিয়েবল নিছি ইন্টিজার ইনপুট প্লিজ ইন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার এখন জাস্ট এই দুটা সংখ্যাকে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ বাগ যাই করি না কেন এবং কি সর্বশেষ এই মেসেজটাকে আমরা প্রিন্ট করছি আর ইউর মাল্টিপ্লিকেশন নাম্বার ইজ এই কথাটা কেন লিখছি আশা করি সেটা তোমরা অলরেডি বুঝতে পারছো তো আশা করি যোগ বিয়োগ গুণ বাগের প্রোগ্রাম যদি পরীক্ষায় থাকে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা তো এখন দেখবো আমরা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম 
তো এই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করা পাইথন প্রোগ্রামটা আমরা সরাসরি অনলাইনে গত ক্লাসে যেভাবে আমরা পাইথনে কমেন্টের ব্যবহার দিয়েছিলাম সেখানে দেখব যাতে যারা মোবাইল দিয়ে ইউজ করবে তারা জিনিসটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে খেয়াল করো আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি এখন গুগল ক্রম বা যে কোনো একটা ব্রাউজারে এবং কি তোমরা ব্রাউজারে যেয়ে লিখবা অনলাইন জিডিবি ডট কম লিখে যে ওয়েবসাইটটা আসবে দেখো যে এই প্রোগ্রামটা আমরা গত ক্লাসে করছিলাম বা গত লেকচারে করছিলাম তো এখান থেকে এই প্রোগ্রামটাকে আমি কেটে দিলাম তো এখন আমি লিখব আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম তো আমি জানি যে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তার মানে আমাদের ইনপুট নিতে হবে কাকে দৈর্ঘ্য আর প্রস্তকে তাহলে দেখো আমি লিখ নিলাম এখানে লেংথ ইকুয়াল লেংথ যেহেতু দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে দশমিক সংখ্যা হতে পারে তো আমি কোনো ঝামেলা না যে ড্রেক লিখলাম ফ্লোট মানে দশমিক সংখ্যা একবারে দিয়ে দিলাম এখানে ফ্লোট এটাকে আমরা কী করব ইনপুট নিব ওকে ব্র্যাকেট শুরু ব্র্যাকেট শেষ এর ভিতরে আমরা একটা মেসেজ শো করবো জি প্লিজ এখানে যে কোনো মেসেজ দিলেই হবে ইন্টার ইয়োর লেংথ মানে দয়া করে তোমার যে লেংথ বা যে দৈর্ঘ্যটা আছে সেটা প্রবেশ করো ওকে একইভাবে আমরা লেংথ এবং ওয়েট ওয়েট নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম যাকে আমরা ফ্লোট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম এখানে লিখে দিলাম আমরা ইনপুট কারণ এটাকে আমরা ইনপুট নিব এর ভিতরে একটা স্ট্রিং শো করে আমরা লিখলাম আমরা প্লিজ ইন্টার ইয়োর ওয়েট ওকে এখন দেখো এজ ইজ আমরা দুইটা ভেরিয়েবল কি ইনপুট নিলাম এখন এই দুইটা ভেরিয়েবল আমরা কি করব প্রসেস করব সেই অ্যালগোরিদম আর ফ্লো চার্টের মতো তো আমরা এখানে লিখলাম এরিয়া ইকুয়াল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত মানে লেংথ গুণ ওয়েট ডাব্লিউ আই ডি টি এইস ওয়েট ইন্টার সরি দেখো এই ওয়েট আর এ ওয়েট কিন্তু এক হয় নাই কারণ এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে ছোট হাতের এখানে কিন্তু বড় হাতের হয়ে গেছে এটা কিন্তু রান করবে না তো অবশ্যই এই দুটাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো ডাব্লিউটা আমি এখানে ছোট হাতের করে নিলাম ওকে এখন দেখো আমি এখানে কি করব এই ওয়েটটাকে সরি এই এরিয়াটাকে আমরা প্রিন্ট করব তাহলে প্রিন্ট ব্র্যাকেট শুরু ব্র্যাকেট শেষ তো যদি এখানে ডিরেক্টলি আমরা এরিয়া লিখি তাহলে ডিরেক্টলি অ্যান্সার শো করবে আর যদি চাই যে এরিয়ার আগে একটা মেসেজ শো করব অলরেডি এই মেসেজ সম্পর্কে তোমরা জানো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ডাবল কোটেশন ইউজ করব এবং কি ভিতরে লিখে দিব ইয়োর এরিয়া ইজ এবং এরিয়ার আগে বা ডাবল কোটেশনের পরে একটা কমা দিয়ে দিব দেখো এখন যদি এই প্রোগ্রামটা আমরা রান করি তাহলে অ্যান্সারটা কী আসে খেয়াল করো রান করার জন্য এই যে রান অপশন দেওয়া আছে এখানে এই রানে আমরা ক্লিক করব একটু ওয়েট করি খেয়াল করো দেখো আমাদের কিন্তু এখানে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে প্লিজ ইন্টার ইয়োর লেংথ দেখো লেংথের পরে যদি আমি একটা কলন চিহ্ন দিতাম তাহলে এখানে একটা কলন চিহ্ন আসতো তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগতো কারণ আমি যদি এখন লেংথ দেই দেখো লেংথের সাথে কিন্তু বিশটা মিশে গেছে তো দেখো আমি যদি এটাকে বাদ দিয়ে লেংথের পরে একটা কলন চিহ্ন দিয়ে দেই একইভাবে ওয়েডের পরে একটা কলন অথবা ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে একটা দিলেই হয়েছে দিয়ে যদি রান করি এখন দেখো এই যে প্লিজ ইন্টার ইয়োর লেংথ লেংথের পরে একটা কলন চিহ্ন চলে আসছে তো ধরো আমি দৈর্ঘ্য দিলাম দশ ওকে ইন্টার প্রেস করি তো আবার মেসেজ দিচ্ছে প্লিজ ইন্টার ইয়োর ওয়েট তো ধরো ওয়েটটাকে দিলাম আমরা পনেরো তো যেহেতু আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তার মানে এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত এখন গুণ করে আমাদের একটা অ্যান্সার দেখাবে আর গুণ করলে অ্যান্সার আসার কথা আমাদের একশো তো দেখো আমাদের কিন্তু অ্যান্সার আসছে ইয়োর এরিয়া ইজ একশো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দশমিক কেন আসলো এই যে খেয়াল করো আমরা ডাটা টাইপ ইউজ করছি এখানে ফ্লোর ইউজ করছি আর যেহেতু ডাটা টাইপ ফ্লোর ইউজ করছি ফ্লোরের কাজই কি দশমিক সংখ্যায় কনভার্ট করা এর জন্য এই মানটাকে সে দশমিক সংখ্যায় কনভার্ট করে ফেলছে তা আশা করি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রামটা তোমরা বুঝতে পারছো তো আজকে দেখো আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রামটা দেখলাম ওকে এখন খেয়াল করো আমাদের আজকের লেকচারে সর্বশেষ একটা প্রোগ্রাম ছিল সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম তো এখন দেখবো আমরা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা পাইথন প্রোগ্রামটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তাহলে দেখো আমাদের প্রায় ম্যাক্সিমাম তো মিল থাকার কথা তো আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা 
तो जेहेतु हाफ एक कन्स्टैंट मान एर हाफ के इनपुट नवर को प्रयोजन नहीं तो इनपुट नीते हैं भूमि और उच्चता के भूमि इंग्लिस हे बेस बी ए एस सी बेस तरह इनपुट निल बेस फ्लोर इनपुट सब ही ठीक है जस्ट एखे एक मेसेज दिल प्लिज इंटर योर बेस ओके और आक लगे कि हमारे हाइट मानी भूमिगुण उच्चता तेल एस आई जी ए सी टी हमें निल हाइट तेल मेसेजा दिल प्लिज इंटर योर हाइट ओके तो एरिया इक्ल टू एक ही भाव देखो हमें कि सूत्र फिर एखे हाफ गुण भूमिगुण उच्चता तो प्रोग्रामे तो हाफ लेखा जाए जो लिखते हैं जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट फाइव मान हाफ तरह गुण भूमि भूमि हमारे बेस गुण उच्चता एस आई जी एस इटी हाइट ओके तेल देखो जस्ट एक ही प्रिंट कर एरिया इज ओके का प्रिंट कर लगभग जस्ट य एरिया नाम भेरिएबलटा के प्रिंट कर लम तो ए देखो ये जो रान करी तेल से समकोणी त्रिभुज एनसार्ट देखा जमन प्लिज इंटर योर बेस मैं हमारे भूमि चाहते से धोर भूमि दिल दस ओके प्लिज इंटर योर हाइट व उच्चता धोर उच्चता दिल पंदो एक ही भाव तो दस और पंदो ये दोटा के प्रसेस करारे हमारे अन्सार आस योर एरिया इज सेभनटी फाइव तो तुम जो ये प्रोग्राम ना कर मैथ करो दस और पंदो दिए भूमि और उच्चता दिए आशा करी अन्सार ए सेभनटी फाइव ही आसें तो आशा करी तुम्हारा समकोणी त्रिभुज क्षेत्र फल बेर कर प्रोग्राम बुझते पर जदि कारो को प्रोग्रामे को प्रब्लेम थे तो क्षेत्र में तुम्हारा कमेंट आकार पो अथवा पार्सोनल मेसेज दिए जानाते पर को प्रोग्राम तुम्हारा बुझते पर नहीं तो आशा करी से प्रोग्राम दिए हमें पुनर रिपिट एक भिडियो तैरि कर चेषा करब तो आगामी लेकारों हमें प्रैक्टिकल क्लस नहीं आलोचना करब तो आगामी लेकर तुम्हारे जो अनेक इम्पोर्टेंट एक लेकर तो आगामी लेकारों हमें और किस प्रोग्राम देखार चेषा करब तो आगामी लेकर देखार आमंत्रण जानिए आज के विदाय निल्ला हाफिज़